Se traba este escenario de judicialización de la ley de servicio de comunicación audiovisual. Y se traba por la movilización popular. Nosotros tenemos que ganar las calles a lo largo y ancho del país para decirle a un grupo de jueces que son la vergüenza del sistema judicial argentino, que no sirven a la constitución ni sirven al interés del conjunto del pueblo argentino, sino sirven a grupos económicos que están forman parte de los, po de los oligopolios que manejan los medios de comunicación en la Argentina gracias a bandos dictados por la dictadura militar. La única manera de garantizar la democratización de la comunicación y la información es estar en el espacio público, en la calle, defendiendo una ley que fue elegida democráticamente, quizás una de las leyes más discutidas, que recorrió foros, que atravesó debates de todo tipo y que llegó tanto a diputados y a senadores y recibió un respaldo macizo. Y ahora vemos cómo la impunidad de ciertos jueces vinculados en algunos casos a la dictadura y en otros directamente vinculados a empresas con intereses específicos intentan impedir que la ley de medios audiovisuales pueda efectivamente democratizar la distribución de la información y la comunicación en la Argentina. Matías Merizal, ¿cuál es la importancia de esta movilización? La importancia es que todos aquellos sectores y los pueblos originarios que peleamos por una nueva ley de la democracia, nuevamente estamos demostrando de que no es solamente la idea de unos pocos, sino que somos muchos los que estamos por, eh, por defender esta ley de la democracia y su aplicación efectiva. ¿Qué se acercó aquí a respaldar la ley de servicio de comunicación audiovisual? Estoy simplemente porque entiendo que la radio y la televisión tiene que ser para todos y no para algunos monopolios que desinforman. Humildemente, en nombre de todas las radios, de 300, 500, somos radio comunitaria y esta ley nos ampara. Gracias a Dios, esta ley nos va a amparar a esta, a esta, a las emisoras chicas.